fait de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. As the fragrance filled the room, she washed his feet with her tears and dried it with her hair. I know how Mary felt as she was kneeling there. At your
Father, blessed are you. How majestic is your name. And Father, we echo these words in saying that it is at your feet that we found ourselves this morning and with utmost humility, on bended knees we are before your presence, seeking that our worship may be pleasing and acceptable unto you and unto you alone. Oh, Father, we have come. We know that we live amongst a people whose lips are not clean, whose lives are not clean before you. But, Father, just as you did for the prophet Isaiah when he finds himself in your temple, and you call out, you say, who shall you send? He said, here am I, O Lord, send me. This morning, Father, we've come before you. All that we seek after is to worship you in spirit and in truth. But Father, we know that we are unworthy and unable to do so in and out of ourselves. So we come humbly before you at your feet to say, touch us as you did Isaiah. And allow our worship to be lifted up before your throne, just as those days when the post of the temple shook and the smoke came up. Allow, O oh God, for our worship to do just that, that they may go within your nostrils as perfumes that are pleasing unto you. Touch us, allow our lips to deliver words that are pleasing to you. Touch us. Take our measly preparation and take them and form them into what they need to be, that they will bring glory unto you as we seek to so thank you for what you've done amongst your people. Thank you for what we know that you will do amongst us. So, Father, come this morning. We cry out. We pray, come sit on the praises of your people. That is all that we desire this morning, so that the world may know that you are God and that besides you there is no one else. Allow no one to redo or undo what we are about to offer unto you, for it is you who have prepared us, who have taken every preparation, every detail, so that your name may be honored and that your name be glorified and in, and in turn you will pour your blessings upon us and you will allow your face to shine upon each and every one of us. This is our prayer. We pray in Jesus' name.
Yeah.
Oui, Seigneur, ton nom est si merveilleux. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons dire avec le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son ce nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oui, Seigneur, ton nom est si merveilleux. C'est un nom qui sent pareil. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous rentrons dans la présence sous avec un cœur reconnaissant pour nous demander au nom de Jésus, pour écouter cri nous, pour tant de prières que nous avons fait monter à nous même dans le lieu ça, pour répondre, cher Seigneur Dieu, favorablement. Lorsque nous venons dans la présence sous matin, nous venons avec un seul désir pour offrir à nous même une fête d'action de grâce et de louange. Ils ont fait, cher Seigneur Dieu, qui sautit dans un cœur, qui, bien sûr, t'est bouleversé dans les temps passés. Mais nous venons avec un désir, Seigneur, pour nous proclamer ta gloire au milieu de nous. Pour nous reconnaître, cher Seigneur Dieu, que si je dis à nos vivants, c'est grâce à vous, Seigneur. Pour nous mettre à part toute bagaille, cher Seigneur Dieu, et débarrasser nous de tout, pour nous capables de glorifier, non. Seigneur, nous t'ai déjà invité, pour te prendre place sous parmi nous. En fait, c'est vous qui t'es invité, nous, dans la présence, nous, nous répondre, Seigneur, à l'appel. Et nous venons, cher Seigneur Dieu, pour nous adorer. On a demandé autant prier, recevoir adoration, non. Débarrassez-nous de toute préoccupation. Saisis cœur, non. Saisis entendement, non. Saisis attention, non, Seigneur. Côté attention, il y a tendance pour ta vaciller à cause de quoi que ce soit qui est arrivé au milieu de nous ou autour de nous. Nous avons demandé permettre, Seigneur, que cœur, nous, l'esprit, nous, toutes nous-mêmes, capable de débarrasser entièrement et diriger vers nous-mêmes. Seigneur, c'est désir ou nous pour nous adorer au 22e anniversaire d'existence, nous. C'est désir, nous, Seigneur, pour nous dire merci. C'est désir, nous, Seigneur, pour nous jeter à tes pieds nos couronnes. C'est désir, nous, Seigneur, pour nous porter bas ou même la gloire qui, ou même seul, ou mérité, Seigneur. Nous encore une fois saisir, saisir cœur, nous, Seigneur. Et tout ça qui va faire dans le moment ça, lecture, parole pour édification, nom, nous. Chant que nous va chanter, cher Seigneur Dieu, pour nous faire louer un jour. Tout monde qui va participer d'une manière ou d'une autre. Tout instrument qui va jouer, toute musique qui va chanter. Faites que tout, cher Seigneur Dieu, est capable de contribuer pour ta gloire et pour notre édification. Et lorsque, Seigneur, le moment va venir pour nous monter vers nous même nos prières de consécration, nous demandons pour recevoir l'Assemblée des Saints dans ta sainte présence, pour nous consacrer, nous ayons l'autre fois encore à nous même Le lieu va arriver pour nous tenter de voir qui parler avec nous. Cœur nous prêt, Seigneur, pour parler, pour dire nous qui ça ouvre, nous connaître, pour nous sortir dans le lieu ça édifié, édifié à salut. Seigneur, ces promesses que nous faisons même à la fin de ce service, nous sommes fidèles pour nous remercier. Nous sommes fidèles, Seigneur, pour nous remettre nos noms encore, parce que nous avons invité nous dans la présence, nous avons accepté nous dans la présence, nous avons offert que nous avons offert par nous, nous avons accepté nous. Et nous allons louer nous, cher Seigneur Dieu, et nous allons prendre une nouvelle résolution pour nous marcher avec nous, nouveauté de vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. What a powerful name it is, the name of Jesus was my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la passion. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car à toi seul appartient le règne, la puissance. Somme chapitre 118. Nous allons lire ce passage en alterné. Cependant, les quatre premiers versets, 
vous répéterez seulement le refrain, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Qu'Israël dise. Que la maison d'Aaron dise. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vous chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Elle m'environnait, elle m'enveloppait, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me, pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénissons celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ensemble, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec les liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Amen.
je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oui, l'Éternel a fait pour l'église baptiste du tabernacle là, de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Bien aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est avec une joie qu'a débordé dans le cœur matin hein, que je voulais souhaiter la bienvenue à toute l'église baptiste du tabernacle réunie matin hein, en ce service d'adoration qui marquait les 22 années d'existence, les 22 années de grâce, les 22 années de miséricorde bénédiction de toutes sortes. Mais maintenant, nous n'avons pas un mot pour exprimer à émotion nous le fait que nous avons adoré le Seigneur ensemble avec nos visiteurs qu'il a matin. Ou même qui sorti de près ou de loin, maintenant l'église baptiste du tabernacle comptant en pile pour capable recevoir au dans sanctuaire là matin. Et si ou a visité nous pour la première fois ou bien on a l'habitude de visiter nous, vous avez venu membre de l'église baptiste du tabernacle, c'est avec joie que nous sommes capables de traverser information ensemble avec vous-même. Si vous êtes rempli en quatre de visiteurs, vous recevez un cadre de visiteurs à la rentrée, nous avons capable de remplir cette carte, comme ça l'église bâtie du tabernacle capable d'établir contact ensemble avec eux même Nous voulons prendre un moment ça tout pour saluer nos amis qui, de loin, branchés sur le website de l'église là et qui suivent le service à la côté où il est dans le computer. Nous espérons que, ou encore veut que nous, c'est que le service soit capable pour vous une source intarissable de bénédiction. L'église baptiste du tabernacle est capable de suivre le même message qu'au temps de chaque dimanche ici à sous habiter dans la communauté A, chaque samedi soir sur 590 AM avec WEZI à partir de 9 h et chaque dimanche matin, encore sur, dans la communauté, euh, sur canal de télévision, on capable de suivre à partir de 8 heures euh, le service du tabernacle. Et pendant les week-ends, chaque vendredi soir et chaque samedi matin, nous gagnons études étude bibliques ici. Là. Nous avons toujours encouragé pour capable participer à une étude biblique, car l'étude biblique se source de croissance spirituelle pour eux-mêmes. Nous voulons rappeler à toute l'Église et aussi à nos amis visiteurs que dimanche prochain, qui va 24 novembre, nous va gagner un service de remerciement. C'est notre Thanksgiving Worship Service. Le service, ça, il va commencer encore à 9h45. Et toutes les chorales vont faire préparation pour participer dans ce service. C'est dimanche prochain, qui va 24 novembre. Nous pas gagner l'école du dimanche et nous avons tout assemblée à ici à et service nous nous va commencer li à 9h45. C'est une joie matin pour nous capables à rencontrer Yon Lot. Moi sûr que ou bien une joie l'encore cap débordé matin. Ma mando pour capable de croiser bras avec un sourire, un grand sourire sur tes lèvres et tourner côté frère avec ceux qui sont à côté. Dis le matin happy anniversary. Joyeux anniversaire TBC.
Notre lecture se trouve dans le livre des Sommes, le chapitre 113. Somme 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le digent pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de tes enfants, loué l'Éternel.
say, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Say, Lord. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. When I think of all you made The sun, the moon, and the stars No praise is high enough To express how great you are What a mighty God we serve Mighty God we serve Angels would bow before The mighty God we serve What a mighty God we serve Mighty God we serve Heaven and the mighty God we serve Say, Lord, you're mighty Lord, you're mighty Lord, you're mighty Lord, you're mighty What a mighty God we serve Angels bow down What a mighty God we serve Hallelujah, 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 all glory, all honor, all praise, all praise, hallelujah, 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 hallelujah. To the mighty God we serve Angels bow down Say, 
Lord your mighty, 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 Lord your Lord, you mighty. Lord, you mighty. Say, Lord, you mighty. Say, Lord, you mighty. Lord, you mighty. Lord, you mighty. Lord, you mighty. Oh. Oh. Mighty God we serve What a mighty God we serve Mighty God we
In your presence, now I come before the King of Heaven. I'm undone. Lightly, I would tread such hallowed. 
ground For I'm covered by your hand And I'm taken by the song of the choir song
is on earth will pass away and someday fade from view where I've been dreams I've planned won't matter anymore in that place prepared for me I've waited for so long and shuns there they can't compare to the beauty I'll behold when I see His glory when I stand in awe of all His majesty bow before Him and His presence forever I will be gates of pearl streets of gold are waiting there for me I can see the half that never have been told. All of these amazing things so beautiful to me. Things prepared they can't compare to what my eyes will see when I see him see his glory when I stand in awe before him just be
Happy anniversary. Thank you. <laughs> I hear me too. That's right. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Come on, praise the Lord. Amen. Amen. I hope that while we're singing this song that you will join in with us in praising God. And even the worship team, please join me as we sing this song.
louer l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse à ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, parole du Seigneur.
This is uh, one of my wife's favorite songs. Oh, glory. Oh, glory. There is room enough. 
It is our dearest hope. C'est notre souhait profond to have a home in glory. Pour nous gagnons lieu dans la gloire. That's what we are looking forward to. C'est ça nous anticiper et attendre. Amen. Amen. This time we have come to renew our covenant. Konya nous rive na moment pour nous renouveler alliance nous. And Pastor Carlo, who will read a passage for you that will set a precedent for us to do so. Pastor Carlo va lire pour nous un passage qui va nous précédence pour nous capable faire ça. As you hear the passage being read, comme vous entendez le passage là, appelé, you will realize that after you count the blessings of the Lord, vous réalisez que après le fin de compter les bénédictions de l'Éternel, you can look back 22 years ago. Vous capable de jeter un coup d'œil. Some of ans you might have had a longer journey than this. Certains de nous gagnent un pèlerinage qui est beaucoup plus long que cela. And if you sit down and count all those blessings, et au chita et compter toutes ces bénédictions, and see what the Lord has done, et réaliser sa bon Dieu fait. It's good to say the Lord has done great things for us and we are glad. But there is another response we need to give. In Psalms 116, the psalmist has a talk to himself. And he said, how could I render to the Lord all the things that he has done for me. Il dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? He answered his own question. Il y répond sa propre question. I will fulfill my vows to the Lord. Il dit j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. And we've been saying all along that the Lord has done great things for us. Et nous avons tant abdi que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Hasn't the Lord done great things for us to be seen? Est-ce que mon Dieu pas fait pile bagaille pour nous? Hasn't the Lord has done great things for us? Est-ce que mon Dieu pas fait pile bagaille pour nous? Our response is to fulfill our engagement. Et réponse nous pour nous accomplir notre engagement. Our covenant. Alliance nous. And this is what we are going to do in a few minutes. Et c'est ça nous pourrons le faire quelques minutes. Let's listen to the reading of the word of God. Dans des messages et lecture de la parole de Dieu dans Josué chapitre 24 verset 1 à 15. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Esaü. J'ai donné en propriété à Esaü la montagne de Seir. Mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte parce que j'ai fait au milieu d'elle. Puis je vous ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte. Et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Alors il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. Et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Sipor, roi de Moab, se leva contre, combattit contre Israël et il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous et je vous ai délivré de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Guégardiens, les Héviens, les Jéboussiens. Je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons que j'ai qui les chassèrent loin de votre face. Ces deux rois, les rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. 
Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, criez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les yeux, les dieux qu'ont servi de vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Si vous ne voulez pas, si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, mm -hmm. ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. If this is your, if this is your covenant, et si this, ça c'est alliance par où if it is your determination, Si c'est votre détermination. After you count all the blessings of the Lord, Après avoir compté toutes les bénédictions du Seigneur. And to say whatever else anybody else may do. Et pour dire peu importe de ça n'importe l'autre monde t'a choisi pour faire. As for me and my family, pour moi-même avec famille par moi, we will serve the Lord. N'a servi le Seigneur. Will you say that to me? Si on dit ça à l'église. As for me and my family, pour dire moi pour moi et ma famille, we will serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. If such is your desire, I would like you to stand. All the members of the church. Et si ça c'est désir, on a invité au bouquet tous les membres de l'église baptiste. We're going to say our covenant one more time. Nous allons répéter notre alliance une fois de plus. We will renew our total covenant, not one part of it. Nous allons renouveler toute alliance là, pas une partie de lui, mais toute alliance là. We will. Commit ourselves to the Lord, to His worship. Nous allons engager tête nous et devouer nous au Seigneur pour son adoration. Take the determination to honor Him and serve Him in whatever we do and wherever we are. Nous prenons une détermination pour nous servir dans tout ça nous fait dans tout côté nous y est. If you are not a member of the church, si vous pas membre l'église là, but you come to support us, mais vous venez pour capable supporter nous, we'd like you to stand with us. Nous inviter aussi pour camper avec nous. As a gesture of solidarity, comme un geste de solidarité, helping us to carry that uh, covenant. Aidez nous pour nous porter cette alliance. As you pray for us, we will pray for you. Pendant que vous même à prier pour nous, on a prié pour vous. So that together someday. Afin que ensemble un jour, we'll be found faithful before our Lord. Capable de trouver nos fidèles devant notre Let's Dieu. Let's begin our covenant together. On nous commencer notre alliance ensemble. Ensemble. Je m'engage à adorer le seul, le seul vrai Dieu vivant, le Père, le, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je m'engage à adorer Dieu selon ses prescriptions et à exclure de mon adoration tout ce qui ne convient pas à son caractère. Je m'engage à ne pas prendre le nom de Dieu en vain, mais à marcher dans le sentier de la justice à cause de son nom. Je m'engage à sanctifier positivement le jour du Seigneur. Je m'engage à honorer et à respecter, dans les limites prescrites par l'Écriture, tous mes leaders, soit au niveau de l'Église, la famille, l'État ou au niveau des affaires. Je m'engage à éliminer tout ce qui tend à me détruire ou à détruire mon prochain. Je m'engage à tenir mon corps dans la sainteté comme un vase d'honneur. Jouette à Christ et habité par le Saint-Esprit. Je m'engage à être diligent dans l'exercice de ma profession ou de mon emploi et à éviter le mauvais usage du temps, de l'argent ou des biens de mes employeurs. Je m'engage à promouvoir la vérité et à éviter tout ce qui peut être préjudiciable à son triomphe. Je m'engage à me contenter de ma condition de vie tout en cherchant à l'améliorer par la prière et des moyens honnêtes et à éviter d'être envieux. Je m'engage à être fidèle dans mon assistance et ma participation aux différents ministères, services et activités de mon Église. Je m'engage devant Dieu et devant les autres membres de l'Église à faire ce qui suit. 
Je préserverai l'unité de mon Église. J'assumerai ma part de responsabilité dans mon Église. Je contribuerai au ministère de mon Église. Je supporterai le témoignage de mon Église. Je respecterai et supporterai la constitution de mon Église.
prayer. Céleste Père en Jésus-Christ, moi unique, moi avec frère, avec ce mieux, qui rassemblé là et qui n'a moment ça voulait renouveler alliance avec vous et avec une autre. Papa, nous te remercions et nous bon gloire. Non seulement parce que vous êtes bon Dieu créé ciel là avec terre, mais parce que vous êtes jugé bon dans la providence pour que dans le temps ça et dans le monde ça, tu aies un groupe de témoins ça pour vous ici qui te groupe pour tes noms, l'église baptiste du tabernacle. Seigneur, page parole ou rempli avec les gens qui prend décision, qui fait serment qui commence dans la route, mais qui pas fini. Papa, nous pas voulu pour que non, moun sa yo qui l'a ajouté à sous liste moun sa yo qui t'a commencé, mais qui pas fini. Nous connaissons que, à dépit de toute bonne volonté, que c'est lorsque le Saint-Esprit a travaillé dans le cœur, en coopération avec volonté, nous, que nous sommes capables de marcher en accord avec volonté. Donc, t'en prie, s'il vous plaît, Papa, vini et que Saint Esprit prend possession tout être chaque monde qui l'a qui déclaré intention yo, pour que yo marche avec eux chaque monde qui l'a qui fait vœu de fidélité et de loyauté à eux même et à cause ou papa permettre que yo capable vraiment que mes paroles yo permettre que yo capable vraiment rester fidèle t'as pris s'il vous plaît lorsque yo faible ba yo une infusion de force Lorsque vous découragé, relevé visage. Yo. Papa, nous avons vécu dans un monde côté que corruption, avec ça qui est pervers, c'est ça qui a pu prôner. Rappelez-nous que pendant que nous sommes dans le monde, nous n'avons pas fait partie de lui. Que nous avons voyagé et que nous avons pèlerinage. Que la vision nous doit plus haute vers une destination qui est certaine et que la victoire nous l'est déjà assurée. Père combien que difficile que la bataille est capable de Rappelez-nous que c'est soldats que nous y sommes. Et que comme soldats, nous devons revêtir nous de toute armure que nous avons dans la parole. Papa, que nous sommes capables toujours prêts, que nous sommes capables toujours vigilants, que nous sommes capables toujours compter, appuyer sous force et grâce. Et l'homme même que nous sommes censés nous faire, rappelez-nous que nos faiblesses, nous, c'est là ça que puissance nous manifester et que gloire les révéler. Precious Father, Your people here need you. They count on you to help them remain faithful to you. Because of your love and tender mercy, we know that what you begin, you bring unto completion and you perfect. And so would you bring these folks, men and women, young and old, into full conformity into the likeness of your son. May their hearts beat like yours, loving the things that you love and despising the sin that you hate so much. Father, you have purchased these people at great cost, the very life of your son. May they always remember how precious and dear they are to your heart. And may that nourish and feed and renew their determination to serve you every single day. May this church shine brightly for you throughout this entire world. May they stand boldly for you as witnesses of the truth. And if that be your will, may they be faithful unto death or until you return. Lord, would you please bless, protect, guide, and lead today and every single day so that their oath to be faithful to the Lamb would be true. Tant pris, Seigneur, que volonté ou accompli dans les deux et dans l'église, je dis à pour tout temps, parce que nous prions au nom précieux de Jésus-Christ petit. Amen. Thank you, be seated. Offerings this morning, we will sing au grâce merveilleuse. Nous allons chanter au grâce merveilleuse, non, qui nous vient de Dieu. Nous allons chanter les, chanter les, chanter les, vraiment pour la gloire de Dieu. We want everyone to sing.
où on a besoin d'être grand clair pour se rendre compte que nous vivons dans des temps vraiment difficiles. Selon les observations personnelles et consistantes aux prophéties de Paul dans 2 Timothée chapitre 3, la liberté de religion, religion la sainteté du mariage marriage, et le caractère sacré de la vie and the sacred character of les life, valeurs morales et spirituelles spiritual and moral values, subissent les assauts répétés des médias are constantly under assault by media, des juges et des législateurs judges and legislators, des politiciens aussi bien que des hommes et des femmes de toute couche sociale and politicians and men and women of every social strat. et la situation empire and the situation worsens. Elle, elle s'empire à mesure que nous nous approchons de la fin des temps It grows worse as we draw near to the end of days. La justice sociale des partis de gauche the social justice of leftist parties constitue un affront flagrant à la dignité humaine constitutes a flagrant affront to the dignity of the human being et fait un tort indescriptible au tissu même de la société en général and does indescribable harm to the very fabric of society et de la famille en particulier And the family in particular. Mais grâce soit rendue à Dieu, But thanks be to God. il ne se prive jamais de témoins. He never deprives himself of a witness. Nous avons des hommes de la trempe de Matt Staver, We have people such as Matt Staver qui s'offrent et se risquent who offer themselves and take risks à se positionner contre la dégradation morale de notre temps. And positioning themselves against the moral degradation of des hommes world. comme Matt Staver, people like Matt Staver qui à la manière des fils d'Issachar like ayant l'intelligence des temps being able to distinguish the times pour savoir ce que nous devons faire. In order to know what we must do. C'est dans cette logique qu'il a été invité à l'occasion de notre 22e anniversaire for our 22nd anniversary, pour nous parler de la part du Seigneur. To speak to us on of God. Vendredi soir, Friday night, il nous a mis au défi de puiser dans notre relation avec notre Seigneur He us to dig deep in our with the Lord, et notre amour pour lui and our love for him, pour avoir le courage de l'annoncer de défendre sa cause, to defend his cause et de l'honorer même s'il faut en payer le prix and to honor him, even if we must pay the price. et même s'il faut tout perdre and even if we must lose everything. hier soir il nous a encouragé Last night, he encouraged us. à ne pas nous laisser Not to allow ourselves to be intimidated. À ne pas perdre courage devant les menaces. Not to lose hope before threats. Mais plutôt à nous décider. But rather to be determined. Pour être digne de notre nom. To be worthy of our name. Église de Jésus Christ. Church of Jesus Christ. La colonne et l'appui de la vérité. The pillar and foundation of the truth. Avec la ferme assurance. With the firm assurance. Que les portes du séjour des morts that the gates of Hades ne prévaudront point contre elle. Will never prevail against her. Cette église que Jésus-Christ lui-même a bâtie, église qu'il s'est acquise au prix de son propre sang, church which he purchased with his own blood. la présence de Matt Staver parmi nous Matt presence in our midst est une bénédiction extraordinaire. Is an extraordinary blessing. Sa présence sert à renforcer notre morale His presence serves to inspire us et notre détermination d'être l'Église, d'être l'Église que le Seigneur veut que nous soyons. To be the type of church that the Lord wants us to Une Église digne de notre devise, a church that is worthy of its creed. Retrouvée dans la première page de notre bulletin pendant 22 ans. Found in the first page of our bulletins for the last 22 years. Église de Jésus-Christ. The Church of the Living God. CBC, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. CBC, we are the pillar and foundation of the truth. Le silence, silence, passivité, or passivity, la tolérance, or tolerance, les relents politiquement corrects, or being quiet when trying to be politically correct, ne nous conviennent pas. Are not for us. C'est le temps d'être fort. This is the time to be strong. D'être hardi. To be bold. Et de tenir ferme. And to stand firm. En annonçant la vérité. Proclaiming the truth. Et particulièrement en la reflétant dans notre vie. And reflecting it in particular in our lives. C'est du moins ce que notre invité est venu nous encourager de faire. It is nonetheless what our guest has 
come to encourage us to do. À l'occasion de la célébration de notre anniversaire. As we celebrate our anniversary. Nous remercions le Seigneur. We thank the Lord. Pour le l'exemple de courage et de conviction qu'il constitue pour nous. Il est distingué comme l'un des meilleurs avocats des États-Unis. Il est pourtant un frère, un ami, et comme j'aime à le dire, un juriste, un savant au cœur pastoral. Son amour pour sa femme est évident. His love for his wife is obvious. Il ne cesse de parler de Anita, Anita. He is constantly speaking of Anita. Nous espérons pouvoir rencontrer Anita un jour. We hope to be able to meet Anita someday. Il est un père attentionné. He is a very attentive father. Tant pour sa fille bien-aimée, whether for his beloved daughter, ses petits enfants et ses arrière petits enfants, for his grandchildren or his great grandchildren. Il a reçu une très prestigieuse formation académique. He has received a very prestigious academic training. Il a obtenu son doctorat de droit de la faculté de l'université de Andrews Univers de University of Kentucky. He received his he earned his doctorate from the University of Kentucky. Une maîtrise en religion et théologie from Andrews University. A master's degree in religion and theology from Andrews University. Et deux autres doctorats à titre honorifique. And two other honorary degrees. De Liberty University and South Florida Bible College. From Liberty University and South Florida Bible College. À côté du cabinet et de l'organisation qu'il a fondé. In addition to the cabinet and organization that he founded, Liberty Council, Liberty Council, on le retrouve à la tête de beaucoup d'organisations sociales, philanthropiques et évangéliques. He heads many organizations that are philanthropic and evangelical. C'est un homme de Dieu. He is a man of God. Un homme d'une érudition diverse. A man who is very knowledgeable in very different areas. En droit, in law, theology, theology et leadership académique et professionnel. And academic and professional leadership. Il a publié des centaines d'articles et de mémoires juridiques he has published hundreds of articles and legal articles pour des revues de droit au niveau universitaire et professionnel. For legal reviews, both at the university level and professionally. On le retrouve devant les cours d'appel, le Congrès ou le Sénat américain, Before Congress or the US Senate. la Cour de cassation ou la Cour suprême des États-Unis, comme avocat à la défense de nombreuses victimes, As an attorney defending many victims. qui sont la cible des menaces et les attaques médiatiques, Who are the targets of threats and et des attaques médiatiques and attacks from the media, et légales and legal attacks, de, des champions de la feuille de route libérale. Of the champions who want to take the path towards liberalism. On le retrouve aux côtés de Kim Davis. He stands by people such as Kim Davis. La greffière de, du comté de Kentucky. The city clerk in the county of Kentucky. Qui refusa d'octroyer des certificats de mariage aux couples homosexuels. Who refused to grant certificates of marriage to homosexuals. Elle préféra couples. la prison à la violation de ses convictions morales et spirituelles. She preferred to go to jail rather than violate her spiritual convictions. Mais elle n'était pas seule. But she was not alone. Matt Staver était à son côté. Matt Staver stood by her. Sur une note plutôt personnelle, On a personal note, je suis très reconnaissant I am extremely grateful que mon fils Jonathan Alexandre, that my son, Jonathan Alexandre jeune avocat chrétien, a young Christian attorney, évolue sous le regard et les conseils de tel homme. Works under the watchful eye and advice of such a man. Il m'aurait été impossible, It would be impossible for me de lui trouver un meilleur mentor. To find him a better mentor. Il est Matt Stever est le Gamaliel de notre jeune Paul. Matt Stiver, Stiver is the Gamaliel of our young Paul. Puisse le Seigneur continuer de se servir d'eux pour l'avancement de son règne. For the furthering of his kingdom. Et pour une troisième fois, nous allons l'accueillir en chair. For a third time, we're going to welcome him to the pulpit. Sitôt que Jonathan aura fini de chanter. Right after Jonathan finishes his song. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.
his way when waters roar and mountains quake when floods of fear come pounding hard the spirit moves confirms in us the faith by which we stand the faith that we hold fast quenches every fiery doubt unmoved by winds of man we believe god's word is true and trust his mighty Faith by which we stand. The thief would come to kill, destroy, and finding ways to steal our joy through the myriad of lies we place our confidence in Christ. we stand the faith that we hold fast quenches every fiery doubt unmoved by winds of man we believe God's word is true and trust his mighty God is faithful through it all, our help and strength, Emmanuel. And now, until he comes again, we will wholly lean on Do all Haitian churches sing this well? Est-ce que toute l'église haïtienne chante aussi bien? You are so blessed. Nous vraiment bénis. I would love to uh, pipe all of your worship and singing into my church down in Orlando. On est content si vous pouvez tout chanter nos adorations et faire pour l'église de Orlando qui capable de I have been incredibly blessed by your singing and by your worship and by your friendliness. Moi j'étais incroyablement béni par chant nous par adoration nous et par amitié nous. Thank you, Pastor Alexander, for inviting me. I have been blessed this weekend. Merci, Pastor Alexander, ce que nous t'es invité. Moi, moi, t'es sorti béni pendant fin de semaine. I want to continue my theme. Nous allons continuer thème moi. That I began Friday night. Que moi commencé vendredi soir. I won't go back over the same territory. On va tourner sur tout même ça me découvre déjà. But one of the themes is. Mais une de thème yo. How does our faith impact the moral issues in our culture? Comment est-ce que foi nous affecte issue morale nos cultures nous? The message today. Message jeudi ah. 
Everything hinges on 1 Corinthians chapter 15. Tout bagaille pivoté sur 1 Corinthiens chapitre 15. So if you have your Bibles, donc sous gain Bible, can you open up 1 Corinthians 15 and we can get that on the screen so you can read that. Au capable ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 15 et n'a mettre le sur écran pour que nous capable suivre. Let's go to the uh, first uh, slide with the scripture. On va avancer dans premier. 1 Corinthians chapter 15 and verse 3. Maybe a little small on this one, so open up your Bible and read with me. Ni ka pa pare trop petit sur écran, donc ouvre Bible avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15, on a commencé lire à partir du verset 3. For I delivered to you as of first importance what I also received that Christ died for our sins in accordance with the scriptures that he was buried and he was raised to the twelve. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all of the apostles. Last of all, as one untimely born, he also appeared to me. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. You can go to the next slide. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. The passage that we are reading passage que nous appelons là was written in about 51 AD. Il est écrit approximativement dans l'an 51 après Jésus-Christ. We're going to need the next slide. On a besoin pour slide qui vient après ça. What Paul is saying ça que Paul a dit nous là is he has received something. Que li quelque chose. He has heard it. Li li. It has burned in his mind. Son ki na pense li. He is delivering it now to the Corinthian church. Li a li a and when did he receive that? Ki te li? It was only a few years after the resurrection of Jesus. Après la de Jesus. And he is passing that to the Corinthians. Et puis ça à this is the earliest Christian creed ever written. We say creeds and confessions to this day. Nous dit credo, nous this is the first one. Ça, this is might how it would have looked. Mais qui ça que when you would be reciting it, when you would come together. It contains the core Christian doctrine. Because everything that we believe hangs on one issue. Tout pivoté sur une seule issue. Did Jesus Christ est-ce que Jésus-Christ rise from the dead? Ressuscité des morts. Is he Lord of Lords? Est-ce que c'est Seigneur des Seigneurs? Yes, you might say, well, the scripture says that. Ou capable dit oui, les écritures disent ça. But how would you defend that to someone who doesn't believe in the scriptures that you believe? Comment est-ce que tu es capable de défendre ça à un monde qui pas croire dans parole de Dieu même j'avoue? I want to look at a few things. Let's go to the next slide in 1 Corinthians chapter 15. On t'a même gardé quelque chose avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons lire slide après. This is in verse 12. À partir du verset now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God because we testified about God that he raised Christ, whom he did not raise, if it is true, that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. We are the most miserable according to 1 Corinthians 15, if Christ has not been raised from the dead. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, nous sommes parmi les plus misérables. Let's go to the next slide. This slide right here. I want to talk about four things. Jesus died by crucifixion. Jésus Christ mourit à travers la crucifixion. You say you already know that. Ou dit ou t'es déjà comme ça. We're going to dig down more into that. Nous pourrons puiser un petit peu plus profondément dans ça. The disciples believed that Jesus rose from the dead. Disciples étaient croyants que Jésus était ressuscité des morts. I know you already know that. Nous connons déjà comme ça. But we're going to cover that again. Mais nous pourrons passer sous ça encore. The Apostle Paul, la who was a persecutor, was miraculously changed and was willing to die for Jesus. The brother of Jesus, James, was a skeptic and something radically happened in his life. Jacques, le frère de Jésus, était un skeptique et un bagaille radicalement changé dans la ville. Let's look at the crucifixion. Sure, you can go to the scriptures and it talks about the crucifixion. Certainly, Jesus' death is described in the New Testament as being crucified on a cross. Go to the next slide. But not just the New Testament. Not just our scriptures, Mais but either also non-biblical literature speaks of Jesus' crucifixion. Mais c'est pas seulement parole bon Dieu qui parle de crucifixion Jésus. Il y a littérature en dehors de Bible qui parle de crucifixion également. Josephus writes in around 90 some A.D. Josephus c'est un monde qui écrit aux environs des années 90 de l'ère de Christ. He was not a Christian. Il est pas ton chrétien. And he said this. Et mais qu'est-ce qu'il dit? When Pilate, upon hearing from accused by men of the highest standing amongst us he condemned him to be crucified he's speaking of Jesus Il dit comme ça que lorsque Pilate t'attendait monde qui était très dignifié t'a accusé Jésus t'a ordonné pour que il crucifié il a parlé de Jésus Tacitus who writes just after the first century in around 110 to 130 AD Tacite qui écrit tout de suite après premier siècle He says this Mais qu'est-ce qu'il dit Christus or Christ Il dit que Christ from whom the name Christians has its origin suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of the procreators Pontius Pilate Il dit comme ça que Christ de qui nos chrétiens découlaient Uh, il était souffri peine ultime dans, du, pendant le règne de Tibère et que le uh, procurateur uh, Pilate qui était décidé ça. Another non-Christian source, Lucian of Samos, Samosata. Source de Samos. He hated Christians. Il était raï chrétien. This is what he wrote. Mais qui ça l'écrit? The Christians you know worship a man to this day, the distinguished personage who introduced their novel rites and was crucified on that account. Il dit que ça chrétien nous connaît adorer yon nom qui jusqu'à présent bien que te distingué était introduit en pile rite nouveau moun sa te crucifié à cause de cela. A non-Christian writing called the Talmud on l'autre source non chrétienne que nous relait le Talmud written by Jewish rabbis il écrit par des rabbins juifs also confirmed the crucifixion of Jesus Christ. Les mêmes tout confirmer la crucifixion de Jésus Christ. Go back. On the eve of the Passover, Yeshua, which is the Hebrew word for Jesus, was hanged. Dans la veille de la Pâque, Yeshua, qui est non hébreu pour juif, là, il était pendu. To be hanged or to be crucified was the same thing. You're hanging on the cross. Pendu au monde avec crucifié, c'est même bagarre là parce que c'est pendu au pendu au monde sous y ont quoi. Tacitus, the one we just mentioned again, Tacitus, que nous mentionné déjà, said the very word cross should be removed not only from the uh, person of a Roman citizen, but from his thoughts, his eyes, and his ears. It is the extreme penalty. Deuteronomy 21.2 says, 
God curses someone who hangs on a cross. Cursed is the man who is hung on a cross or is hung. Deutéronome 21, 2 dit nous que maudit soit quiconque est pendu au bois. Galatians 3, 8, uh, 13 also cites Deuteronomy. Galates chapitre 3, verset 13 également fait référence de passage dans Deutéronome. Non? Let's go to the next slide. Allez. So you say, we know that Jesus was crucified. On dit, nous connaissons que Jésus était crucifié. Why is that important to our faith? Pour qui ça est-ce que ça est important à foi non? Certainly because he took our sins and bore our sorrows and paid the ultimate penalty. Certainement, il prend péché nous, il subit indignité nous, il paye peine là pour nous. But why is that important for the resurrection? Mais pour qui ça est-ce que ça est important pour la résurrection? Because everything hangs or falls on whether Jesus rose from the dead. Parce que toute bagaille pivotée sur fait ça, est-ce que Jésus ressuscité est mort? Keep it right there. Let me talk about some medical signs of crucifixion. Bon, parler un peu de quelques signes médicaux de la crucifixion. The signs that you see described in the New Testament of what Jesus suffered. Les signes qu'on voit qui décrit dans le Nouveau Testament de que ça Jésus était enduré. Are medically documented today called hypovolemic shock. Les documenter médicalement jeudi à et terminant c'est hypovolemic, un choc hypovolemic. What happens in hypovolemic shock? Qui s'arrive lorsque un monde a traversé expérience ça? Let me back up and describe what Jesus would have experienced before he got on the cross. Bon font ils reculer pour me décrire ça Jésus t'a enduré avant même que le monde se croire. Most people would not even survive the whipping that Jesus had or anyone has before they go on the cross. Majorité monde pas même survivre pas quelque coup de fouet Jésus te prend avant le monde se croire. Because when you are whipped those whips have Bones and fragments that rip your flesh apart. Parce que là, il y a calé, il y a beaucoup de fouet, il y a un morceau de métal avec zo qui déchire les chairs. There are historical accounts that people's intestines literally fell out of their body because their bodies were so ripped. Il y a un récit historique qui confirme que intestins mounes qu'on sorti en dans ventio parce que coup de fouet il déchire. We wear the cross as a sign of honor. Nous portons quoi comme un signe d'honneur? Sign of hope. Comme un signe d'espoir. But as you can see, the cross was a horrible way to die. Mais vous capable de comprendre que la croix c'était une manière horrible pour mon mourir. And before you ever got to the cross, you were brutally whipped and your flesh was shredded. Mais avant qu'on arrive sur la croix, il était battu brutalement et toute chair était déchirée. I can't even begin to describe the horrible accounts that I have written, I have read about actual flagellations or whippings. Les difficiles pour moi pour me t'a décrire quelques récits que moi lis concernant monde que yo flagelé que yo bay coup de fouet ça yo. Because your flesh is ripped you're bleeding profusely. Parce que chair déchiré ou saigné en pile. The symptoms that Jesus exhibited. Les symptômes que Jésus t'a démontré. Are now described in medicine as hypovolemic shock. Décrit kounia en médecine comme choc hypovolémique. It comes about because of excessive loss of blood. à cause de une perte excessive de sang. Your heart begins to beat rapidly. Cœur commence à battre rapidement. Because it has less blood to pump. Parce qu'elle gagne moins sang pour les pomper. And the more blood it loses, the more rapid the heart beats. Et plus il perd du sang, c'est plus que battre vite. It will ultimately result in fainting. Inévitablement, you remember Jesus fainted under the weight of the cross. Jésus perd de connaissance parce que t'as pas de quoi. He was not only experiencing the weight of sin. Non seulement t'as expérimenté fardeau péché nous. But he had an experienced incredible blood loss. Mais il t'a perdu un quantité de sang qui est incroyable. Another consequence is because of that blood loss. Un autre conséquence de perte de sang ça. You develop an insatiable desire for thirst. You want water. Remember when Jesus said, I thirst. That's what he was experiencing. And then what happens is fluid begins to build up around your lungs and your heart. Remember when the soldiers came to Jesus. They wanted to see if he was dead or alive. Because they wanted to break the legs so that they wouldn't survive any longer on the cross. Because Friday night, Shabbat, Sabbath was approaching. And they would break the legs so that you wouldn't be able to push up. 
Donc, il a crasé les jambes pour que vous ne soyez pas capable de pousser tête ou monter pendant ce coup. As excruciating as it was with the nail in your feet. Et vous êtes capable d'imaginer que ça a fait mal avec Every... le clou dans le pied. Every push was incredibly painful. Chaque fois que vous levé, tout lui fait mal extrêmement. But that's the only way you could get your next breath. Mais c'est seule façon pour être capable gagner l'autre soupir. If your legs were broken, you couldn't push. Si jambes ont brisé, ou pas capable de lever corps. And you would suffocate. Et ou t'as mouru suffoqué. When they came to Jesus, he Jésus, was already dead. Il était déjà mouru. But the soldier wanted to make sure. Mais soldat voulait faire sûr. And he put a spear into his chest that hit his lungs and his heart. And Bible says what came out was blood and water. That doesn't have a spiritual application. That is an objective description of what they saw. The remaining blood and the fluid that built up around his heart. And his lungs flowed out. Let's go to the next slide. Go to the next slide. What about Paul? Hey, Paul? Was it the empty tomb that ultimately changed his life? Est-ce que c'est le tombeau vide là qui a changé la ville? It wasn't just the empty tomb. In c'est... fact, that would not have changed his life. C'est pas seulement le tombeau vide là parce que ça ça pas suffi pour changer la vie. Paul ville. had no desire to see Jesus. Paul pas aucun désir pour voir Jésus. He didn't have an apparition because he was hoping to see Jesus alive. Il pas grand apparition parce qu'il t'a souhaité voir Jésus vivant. He was glad that he was dead. Il était content que Jésus était mort. And he wanted everyone who believed in him to be dead too. Elle devait pour tout le monde qui croit en Jésus était mort tout. Paul was raised as a Pharisee. Paul était élevé comme un pharisien. He was a rising star in Judaism. C'était un vedette qui était à monter dans la religion juive là. But he was transformed into an apostle who was willing to give his life for Jesus. Mais il s'est transformé en un apôtre qui était prêt pour bailler la ville pour Jésus. He forsook everything that he believed in. Il a abandonné tout ça qu'il était croyant là-dedans. I should say he forsook everything that he practiced. Il a abandonné tout ça qu'il était pour pratiquer. He gave up his role as a pharisaical individual pursuing that educational degree. Il a abandonné le rôle comme un pharisien qui t'a poursuivre degré dans 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 He gave up everything because of an event that happened in his life. He describes it in Philippians chapter 3. That no matter what he has done and no matter what he has attained, it is all meaningless in the face of Jesus Christ. How did Paul, the murderer of Christians who hated Jesus, miraculously change? Comment est-ce que Paul, qui était un meurtrier de chrétiens, qui était raï Jésus, t'est bien changé? Let's go to the next slide. Even before we get to, uh, I think we might have skipped a slide, but that's okay. Let me talk about it. The early disciples, disciples, qui étaient très tôt dans leur chrétienne, were radically changed. Ils ont changé radicalement. It wasn't the empty tomb that convinced them. C'est pas tombeau vide là qui t'a convaincu. There was only one apostle who believed simply because the tomb was empty. C'est qu'un seul apôtre là qui t'a cru à cause de tombeau qui t'est vide là. And that's the apostle John. Et c'était l'apôtre Jean. Peter didn't believe. Pierre pas de quoi. None of the others believed. L'autre pas de quoi non plus. After the crucifixion. Après la crucifixion. They were terrified. Ils ont eu peur. They gathered together. Ils ont rassemblé ensemble. They had heard the rumors from these women. They couldn't believe these women. They didn't know how to process the empty tomb. Until Jesus appeared in their midst. We often think of doubting Thomas. But all of them doubted except for John. John was the only one who believed simply because the tomb was empty. C'est Jean seul qui était croit à cause de tombeau vide là. All the others believed only after they saw Jesus risen from the dead. Tout l'autre yo vinn croit seulement lorsque yo wè Christ qui ressuscité des morts. Let's look at Jesus' brother James. On regarde à frère Jésus en Jacques. Now James was a skeptic. Jacques était un skeptique. He wasn't persecuting Christians. But he's a Jew's Jew. He thought his brother 
was insane. If all of this is not true, the scriptures, if I were to write them, si moi parole, I wouldn't write them that way. Pas I would skip over some of these hard things. But we know that all of the brothers of Jesus thought he was out of his mind. They thought he was crazy. In fact, Jesus on Mark chapter 3, au verse fait, 21, it says when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying he is out of his mind. Other than Mary, None of his family were at the crucifixion. They were ashamed. This was their crazy brother. He was out of his mind. We don't want to be associated with him. But how did this person then later change? It wasn't because the tomb was empty. Pas parce que ton bois était vide. Because he had an encounter with the resurrected Lord Jesus parce Christ. Que une rencontre avec le Seigneur Jésus Christ ressuscité. And that encounter is actually in 1 Corinthians chapter 15. That's the early Christian creed. Et rencontre ça, il est dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui c'est credo très tôt dans l'ère chrétienne. Keep, keep going forward. Go uh, back up one. I'm sorry, go one more. We'll skip over some of those slides, no, but... So it's been a slide, huh? Let me just summarize. Bon, just resume. James goes from being a skeptic. James, Jacques, transformé de un skeptic. From thinking that his brother was out of his mind. Pensant que frère était fou. To becoming the head of the Jerusalem church. Pour devenu la tête de l'église à Jérusalem. Paul mentions three pillars of the faith. Paul mentionne trois piliers, trois colonnes de la foi. And one of those is James, the brother of Jesus. Et une là d'ailleurs c'est Jacques, le frère de Jésus. And in the book of James, written by the brother of Jesus. Et dans le livre Jacques là écrit par le frère de Jésus. Read it because he describes not his brother anymore. But the risen, resurrected Lord Jesus Christ, His Lord and Savior. Sous Lily, on voit que le pas décrit frère mais il décrit le Seigneur ressuscité. And He was willing to give His life for Jesus Christ. Il était prêt pour livrer la ville pour Jésus Christ. Let me look at a couple of things that show the historical nature of the crucifixion and the resurrection. If you were to write the story, you wouldn't have your hero die the most horrible death that was reserved for the worst people. You wouldn't have women being the first eyewitnesses to the resurrection. You would have someone who was reputable. At the time of Jesus, women weren't thought of very highly. And you could not trust their testimony. And who he actually gave that privilege to was not men, not a rabbi, but women. One of whom was demon possessed with seven demons before Jesus cast out those demons. It's no wonder why the apostles didn't believe them. It was a fantastic story. Given by women. You wouldn't write a story that his own family actually did not believe in him. You wouldn't write a story that they thought he was out of his mind. But something happened between the crucifixion and Acts chapter 1. Because there is Mary. 
James and the other brothers who did not believe formally. And they were gathered together. And Jesus appeared to them. And they radically changed their mind and their life. And they were willing to die for Jesus. You can have trust not only in the fact that Jesus died, but that Jesus rose again from the grave. Let's go to the next slide. Why is it important that I went over the crucifixion? Because some people think, well, maybe he wasn't completely dead. Maybe he crawled out of the tomb and he actually was comatose and woke up again. If you know anything about crucifixion and the whippings, that is absolutely impossible. Absolument impossible. It wasn't the empty tomb, however, that convinced them. And the empty tomb wouldn't convince you either. Because all it says is that the tomb is empty. It says nothing about why was it empty. Maybe someone stole his body. But no one ever found it. But if that was the case, si le cas, that the apostles that hated, or that uh, Paul who hated him, que Paul qui déraille, and James who thought he was out of his mind, et Jacques qui fou, would not be radically changed by a rumor that someone took his body. In Watergate, scandal Watergate all the people that issued a, a compact with each other not to tell the truth once they got targeted by the law enforcement the first one recanted within eight minutes and told the truth. There is no one in recorded history that came forth ever that claimed that they saw the resurrected Jesus and said, I changed my mind, it wasn't true. When Corinthians was written, many of those people were still alive. Very easy if you wanted to disprove the resurrection of Jesus. Go torture them and see whether they'll recant. They were tortured. Not a single one changed their mind. Something radically happened. And it wasn't just the empty tomb. It was to see the resurrected Lord Jesus Christ and that transformed their lives. The real question is where are you with the resurrection of Christ? I know you believe it. You should believe it. Are you confident in it? Can you speak about that to a non-saved friend? The crucifixion of Jesus Christ is the most documented event in history. It is documented not only by the scriptures, but by many other sources outside the scriptures as well. And it wasn't the crucifixion that changed people's lives. We know that the crucifixion is where Jesus paid the ultimate price. But if he didn't rise from the dead, if he hadn't appeared to all of these people, 500 or more at one time, then all of our faith would be in vain. And we would be liars. And that's what 1 Corinthians 15 is saying. 
as we thought as we uh, think about how our faith impacts the world around us lorsqu'on a pensé à façon que foi nous a affecté le monde autour de nous everything hangs or falls on the resurrection of our lord jesus christ tout bagaille pivoté sur la résurrection de jésus christ he's either a liar ou bien son menteur or a lunatic ou bien son monde fou or he is the lord of lords and the king of kings and the creator of all. Um, bien, c'est le Seigneur des Seigneurs, roi des rois et créateur de tout. And that's a decision that you have to make. Et ça, c'est une décision que vous obligez de faire. It's not only clear in the scriptures, however. Il n'est pas seulement clair dans la parole de Dieu. It's clear Jésus. through history. Il est clair à travers l'histoire. Something radically happened in the lives of these people. Bon bagaille qui transformait la vie de Mounsaïe. And they were willing, et ils étaient disposés, like the apostle Peter, même j'ai avec l'apôtre Pierre, to actually be crucified, pour qu'ils étaient crucifiés. And in his case, he was willing to be crucified upside down because he did not want to even be crucified like Jesus was. Et dans le cas pas, il était même prêt pour être crucifié le tête en bas parce que le pape voulait crucifier Jean Jésus. All of these were willing to pay the final penalty. Tout Mounsaïe était disposé pour payer la peine. Because they were absolutely convinced Parce que était complètement convaincu that they had an encounter que était une rencontre with the resurrected Lord Jesus Christ, avec le Seigneur their Christ Savior. The real question is in uh, first or in uh, Matthew chapter 16. La vraie question c'est dans Matthieu chapitre 16. What do you say? About Jesus Christ. Qui ça ou dit concernant Jésus Christ? Who do you say? That he is. Qui est-ce que ou même ou dit que lié? Matthew 17, God says, "This is my beloved son." Dans Matthieu 17, bon Dieu dit, "Listen to him." Écoutez-le. The resurrection transformed the skeptic. La résurrection transformait un sceptique. The doubters. Mon qui t'a douté. The cowards. Mon qui t'a peur. And the persecutor. Et mon qui t'a persécuté. What about you? Et ou même. That's the central issue of all that we do. C'est issue centrale dans tout ça que nous faisons. I encourage you to press into our Lord Jesus Christ. Moi encourage vous pour que vous mettez confiance en Jésus Christ. Because that changes everything. Parce que ça change toute bagaille. Whether it's moral issues and how we think about morality. Que c'est issue morale ou façon que nous pensons concernant la moralité. Whether it's at home or church. Que c'est la caille ou mais que c'est dans l'église. Work. In the community, in the classroom, in the ballot box, in our community, in our nation, or in the world, everything focuses and should revolve around that one fact. Tout bagaille concentré et tourné autour de faits centrales. That Jesus Christ paid the ultimate penalty, yes. Que Jésus Christ payait prix ultime, non. And he conquered death. Et il conquérit la mort. And he conquered sin. Et il conquérit péché. And he conquered the devil. Et il conquérit Satan. And he rose again on the third day. Et il ressuscité le troisième jour. And he has radically changed history. Et il a changé l'histoire radicalement. And the real question is, has he radically changed you as an individual? Et la vraie question c'est, est-ce qu'il a changé radicalement ou même comme individu? I invite you. Moi invite to reach out to our Lord pour que au longer mon bail seigneur to press into that relationship et pour développer relation ça avec lui and everything in your life et toute bagaille dans la vie become nothing a devenu un rien like the apostle paul comme pour l'apôtre paul no matter what his degrees were peu importe sa degré no matter what his educational pursuit was peu importe sa qu'il t'a poursuivi au point de vue éducation no matter how he was esteemed by his colleagues peu importe estime que collègue lui était bali no matter what he practiced peu importe ça il t'a pratiqué Everything was nothing when it was compared to Jesus Christ, His Lord. Tout bagaille ça a été comme un rien en comparaison à Jésus. And I encourage you to do the same. Et t'encourage pour faire de même. To go out and do likewise. Pour aller pour faire de même. To not only have your lives transformed. Pour non seulement qu'ils te la vivent transformés. But your homes and family. Mais la cas ou avec famille. Your community and every place you set your foot. Communauté ou avec tout côté qu'on plante des pieds. This nation. Nation ça. The world le monde and the agents that you ask to represent you wherever they may be et at whatever level of politics et mon que on demande pour représenter à quel que soit niveau dans politique Jesus changes everything Jésus change toute bagarre reach out and embrace him longe mais on embrasse lui parce que he is king of kings parce que lui roi des rois he is lord of lords lui c'est seigneur des seigneurs and he is alive and well and he is risen et lui vivant je dis à il est ressuscité may god bless you que bon dieu bénisse Thank you. Merci.
Nous remercions Dieu pour le message de sa parole. Okay, okay. Même si nous pas gagné un big mégaphone, même genre avec Pasteur Steve, mais bon Dieu, nous avons un microphone, un microphone pour nous prêcher l'évangile, quel que soit le côté que nous passons. Nous avons assemblé pour nous mettre le Dieu pour vous chanter avec nous. Alléluia. Ma Alléluia belong to the Lord, to the Lord only. Nous avons toute l'église pour mettre le Dieu pour nous. Nous avons nous ensemble, comme nous seuls, pour nous chanter, chanter ça. My Alléluia belongs to the Lord. Louange-moi pour mon Dieu dans le ciel là et pour mon Dieu seul.
Tu permets nous venir dans la présence pour nous bon louange et honneur que nous même seulement mérité. Merci pour la présence parmi nous et en nous. Seigneur, si vous avez un cœur là qui ne reconnaît pas comme sauveur, Seigneur, et Dieu a profité de l'occasion pour rendre vie à Jésus-Christ, lui ressusciter des morts, qui va nous la victoire sur le péché et sur le monde, qui transforme la vie, nous, qui transforme la sauve. Diverses grâces et bénédictions sur tout un chacun ici présent et sur l'Église à travers le monde. Nous présentons devant l'Église baptiste du tabernacle dans la communauté haïtienne. Et le Seigneur à continuer pour partager l'évangile de grâce à travers les nations et à travers les autres pays du monde entier. Nous ne pouvons pas pas gagner un mégaphone aussi puissant, même Jean Amad Sévin, mais le microphone qui nous met nous et de nous à propager l'évangile. Si nous ne pouvons pas nous étoiles dans les cieux, fait que nous capables de lumière à côté de nous passer. Seigneur, de ces grâces et bénédictions, sous nous même en abondance, pas quitter nous, Seigneur, restez avec nous. Nous prions comme ça, non pas en qualité de monde qui n'a aucun mérite, mais nous demandons de toute faveur, ça, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Courbez-vous pour la bénédiction. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de nous et sur tous les rachetés de Jésus-Christ dans le monde entier dès maintenant et au siècle des siècles. Joyeux anniversaire à tout le monde. You did it. You did it. 